cambios, venidos al canal, para aquellos que no me conocen, yo soy Jamie y sí sé que traigo la misma blusa, el mismo maquillaje, el mismo peinado, pero es que en realidad es que fue un maratón de videos, todos los videos de decoración, así como un par de videos de cocina que van a ver en mi canal los secretos de mi cocina, que aquí está apareciendo la imagen para que le den clic y se suscriban si así lo desean, en un mismo día grabé todo. Grabé todas las entradas, todas las salidas, todos los procedimientos, entonces fue un día muy, muy agotador y decidí pues ya dejar todo para poderlo editar y ustedes tuvieran el contenido sin ningún problema. Y el día de hoy te traigo dos opciones de decoración súper lindas inspiradas en los murciélagos y la primera es una cadenita o bien una tira de luces con algunos murciélagos muy fácil de hacer. Para nuestra guía de luces eh, vamos a necesitar moldes de los murciélagos. El link lo vas a encontrar en la cajita de información para descargar los moldes de todo este video. También vamos a necesitar foamy eh, o goma eva en color morado y negro. Depende de qué color lo quieres hacer, puedes combinar ambos colores o hacerlo solamente negros. Y obviamente necesitamos las luces, nuestra guía de luces y colocarlas en el lugar que más nos gusta. El siguiente paso es marcar en el, el foamy o goma eva todos los murciélagos. En el molde vas a encontrar tres diferentes tamaños. Yo se, decidí cortar de los tres para que de esta manera tener como que variedad. Ya que los hayamos eh, marcado y cortado, lo que vamos a hacer es doblarlos al centro y vamos a hacer una pequeña eh, abertura con la tijera. De modo que nos quede una forma de cruz que es por donde vamos a insertar cada una de las luces. Lo haces cuidadosamente para que no se te vaya a ir y cortar todo el murciélago. Ya que tenemos nuestra guía de luces en el lugar donde queremos decorar, lo único que vamos a hacer es ir insertando en cada una de las luces los murciélagos de acuerdo al tamaño y en la posición que más nos guste. Y con esto ya tenemos terminada nuestra guía de murciélagos luminosos. el procedimiento y demás y queda muy 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 lindo la segunda opción es hacer un murciélago un poquito más grande y lo puedes hacer en dos tipos de materiales y ya tú decides qué toque darle y para esto también necesitamos los siguientes materiales ahora para nuestro murciélago choncho de eh, fieltro o bien puede ser de goma y vamos a necesitar los moldes que te repito, el link de descarga lo vas a encontrar en la cajita de información, así como todas las instrucciones de cuántas piezas tienes que cortar y materiales, etc. Sin embargo, te los voy a mencionar. Lo que vamos a necesitar es simplemente eh, fieltro en color carne para los ojitos y también en color lila estoy utilizando o puedes utilizar un morado más oscuro o bien un negro. Yo voy a utilizar un lila que me gustó mucho. También vamos a necesitar hilos en color negro y lila. Así como también estos ojitos movibles. O bien puedes sustituirlo por un chaquirón. Que es, es, es eh, una bolita grande. Pero yo prefiero los ojos movibles. Obviamente tijeras. Y por supuesto necesitamos lo que es eh, relleno o guata. No es necesario rellenarlo si lo haces en foamy o goma eva, solamente cortas las piezas necesarias. Ahora lo que vamos a hacer es eh, marcar en el fieltro cada una de las piezas que necesitamos. Recuerda que en el fieltro son dobles ya que lo vamos a rellenar y en el foamy o goma eva es una sola pieza de cada una, bueno una pieza de la cara, dos de las manitas, etc. Toda la información viene en el link de descarga. Ahora lo que vamos a hacer es unir y rellenar cada pieza. Eh, vamos a unir y rellenar lo que son las piezas de las alas, los piecitos. Antes de hacer nada con la cabeza, vamos a unir y rellenar. Y también las orejas. Lo que son las orejitas, que son los triangulitos, 
solamente vamos a unir las piezas, no las vamos a rellenar y las vamos a unir con la puntada que les he mostrado en videos anteriores. Ok, ya tenemos todas las piezas, como les mencionaba, las orejitas no las rellenamos, solamente las unimos. Y ahora sí, vamos a empezar con la cabecita o la carita. Lo primero que vamos a hacer a una sola pieza, le vamos a costurar o a pegar la parte de los ojitos. Yo te lo he costurado, tú puedes utilizar silicón caliente para ir pegando cada pieza si no te gusta costurar. Ok, ve, po, vemos dónde van a estar los ojitos y vamos a dibujar la boca. La boca, ya sea que la marques con un eh, plumón indeleble o bien lo puedes hacer con pintura acrílica, yo lo que voy a hacer es costurarla con hilo negro, por eso les pedía hilo negro. Y vamos a ir haciendo la costura que les muestro en la imagen porque es mucho más fácil que ustedes eh, puedan hacerla. Ya que tenemos esto, vamos a empezar a unir el resto de las partes. Primero lo vamos a, a pegar a la cabecita, a una sola pieza solamente. Empezamos con las orejitas, nos vamos con los piecitos y las alas, ¿ok? Aquí ya costé una parte para que ustedes vean cómo queda y vamos a seguir con el, el resto de las piezas. Ahora bien, ya que lo tenemos, vamos a empezar a costurar la otra parte de la cabecita. Lo que vamos a hacer es costurar todo alrededor y dejar solamente abierto en medio de las orejas porque por ahí vamos a meter el relleno, ¿ok? Que rellenamos perfectamente bien porque este murciélago va a quedar pachoncito, va a quedar un poquito gordito y muy sonriente. Vamos, rellenamos completamente y terminamos con unir la parte de la cabecita que nos faltaba. Y ahora lo único que nos falta es pegar los ojitos movibles, es, para eso utilizamos silicón líquido frío, no caliente para que pues, no te vayas a lastimar tus deditos. Y con esto ya tenemos terminado nuestro murciélago pachoncito y puedes hacerlo como te decía en fieltro y también en foamy o goma eva como te muestro en la imagen. Y aquí lo que hice para los ojitos y la boquita fue utilizar un marcador indeleble para que se vea de esta forma. Ya esta lección, si tú lo quieres hacer en foamy o goma eva, que le llaman, o bien en fieltro, depende de qué es lo que tú quieres. Las dos opciones me gustan muchísimo. La de foamy la puedes pegar fácilmente en las paredes, si lo deseas. Y la de fieltro es más que nada como para colocarla en eh, un fondo, como por ejemplo saber yo lo tengo aquí ok entonces ya te decora eh, un poco mejor espero que te haya gustado estas dos opciones son súper sencillas de hacer con materiales que puedes conseguir en cualquier lado si te gustó este video recuerda darle like y compartirlo con tus amigos en las redes sociales y aquí va a aparecer en cuáles me puedes encontrar en todas como Jamie Reyes y T. También no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y recuerda que al final del video siempre tenemos un avance del video anterior para que sepas de qué se trataba. Y también vas a ver algunos clips del de especial de Halloween que hay en el canal de cocina. Muchísimas gracias por verme, les mando muchísimos besos y nos vemos en el próximo video. Bye!